The one who conquered death. Ayaw natin ang kamatayan o mamatayan ng mahal sa buhay because death separates us from the people we love. Alam mo bang ayaw din ng Diyos ng kamatayan? God's plan is for man to be with Him forever. Kaya lang, sin happened when Adam and Eve disobeyed God in the Garden of Eden. At dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, lahat ng taong ipinanganak sa lipi ni Adam ay mamamatay. This explains why inevitably and eventually, one day, death will come to all of us. Sa Bible, may dalawang klase ng kamatayan. Una, ang pagpanaw natin sa mundo o ang physical death. The second death is the spiritual death or forever separation from God. A picture of this is a fiery lake of burning sulfur or lake of fire. So kung ang consequence ng kasalanan ay kamatayan at lahat tayo ay nagkasala sa harap ng banal na Diyos, ibig sabihin ba nito after the physical death sa lake of fire ang punta natin? Sino na lang ang maliligtas mula sa second death? The Bible tells us, if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Binayaran ni Jesus ang kasalanan natin sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus. Sinalo niya ang kaparusahan sa ating kasalanan. At si Jesus, ayon sa Romans chapter 6, verses 9 to 10, ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Jesus conquered death and those who trust in His perfect work will conquer death too. If you believe in Jesus, then you too will live eternally with Him. Let us pray. Panginoon, I confess that I cannot save myself from the penalty of my sins. That's why I confess that Jesus is my Lord. I believe that as I trust in His perfect work at the cross, I will conquer death through Him. In Jesus' name, Amen. Read and meditate on Romans chapter 6, verses 1 to 14. In your journal, reflect on what it means to you for Jesus to conquer death. Alam natin si Kristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Romans chapter 6 verses 9 to 10 This is Trish and God bless everyone.